Assalamualaikum. পদার্থ বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ক্লাসে আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব পদার্থ বিজ্ঞানের সপ্তম অধ্যায় এটা আমাদের পড়ানো ছিল আসলে এই যে এটা মূলত এর আগ পর্যন্ত আমরা যখন সামনাসামনি ক্লাস করাইতাম তখন আমরা এই কথাটা বলছিলাম যে এটা আমাদের মানে এই এতটুকু দেখো আমরা এই পর্যন্ত পড়াইছিলাম যে তরঙ্গের প্রকার ভেদ অনুদর্গ তরঙ্গ এবং অনুপ্রস্ত তরঙ্গের ভেদ অপাশ্যকর এটা যেহেতু হয়ে গেছে আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না আজকে একটা অন্যরকম বিষয় চলবে পড়াশোনার যে এটা দেখতে পাচ্ছ তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশি এই তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশি এটা একটা ছোট্ট একটা পার্ট তুমি যদি একটু খেয়াল করে দেখো আমি তোমাকে দেখাই এই পাঠটা একদম ছোট এই এতটুকু শেষ কিন্তু এই পাঠের মধ্যে অনেকগুলো কথা আছে যে কথাগুলো আমাদের জানা প্রত্যেকটা পদার্থের স্টুডেন্টের জন্য অত্যন্ত কর্তব্য যেমন তুমি দেখো যে পূর্ণ স্পন্দন একটা কথা এটা সঙ্গে একটা রাশি তারপরে তরঙ্গ কাকে বলে সেটা তোমরা আগে বলছি এখানেও সেগুলো একটা আছে তারপরে যা একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটা তারপরে আর একটা শব্দ দেখো দশা আবার এখানে আরো আছে তোমার জন্য তরঙ্গের বেগ তারপরে কম্পাঙ্ক তারপরে এই তো মানে এই পর্যায়কাল যেখানে একটা আছে পর্যায়কাল তার প্রত্যেকটা উল্লেখিত যে রাশি গুলো কথা তোমাকে আমি বললাম দেখো পর্যায়কাল তারপরে কম্পাঙ্ক তরঙ্গের বেগ দশা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তারপরে তরঙ্গ কাকে বলে ফুর্ণ স্পন্দন এই সবগুলোই আমাদের এই অধ্যায়ের যত ম্যাথ তার প্রত্যেকটা ম্যাথের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমাদের দু হাজার সালের যে সিলেবাস মানে তোমাদের যে সিলেবাসটা এখন আছে এই সিলেবাসের বইতে এই সম্পর্কে ধারণা খুব কম দেওয়া আছে বিস্তারিত জ্ঞান এখান থেকে পাওয়া খুব কঠিন কিন্তু এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এই যে তার প্রমাণ নিচের যে অঙ্কগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ উদাহরণের অঙ্ক এই অঙ্কগুলো করতে চাই তোমার জন্য কাজে লাগবে যেমন দেখো প্রশ্ন যে এই সাত পয়েন্ট ছয় এই চিত্রে একটি তরঙ্গ দেখানো হয়েছে এই চিত্র থেকে তরঙ্গের বিস্তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দোলনকাল কম্পাঙ্ক এবং বেগের ভিতর কোন কোনটির মান বের করা সম্ভব সেগুলো বের করে দেখাও তাহলে আমি যদি দোলনকাল কাকে বলে কম্পাঙ্ক কাকে বলে তরঙ্গের বিস্তার কাকে বলে এগুলো যদি নাই জানি তাহলে বুঝবো কিভাবে যেখানে কোনটা আছে আর কোনটা নাই বা থাকলেই বা কত তো এই যে এই সকল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার জন্য আজকে আমাদের ক্লাস আর এই অধ্যায় যতগুলো গাণিতিক সমস্যা বিশেষ করে গ সৃজনশীলের গ বোর্ড প্রশ্নগুলো তুমি যদি অ্যানালাইসিস করো তুমি প্রত্যেকটাতে তুমি দেখবা যে আমাদের এই কয়েকটা রাশি যে আছে এইগুলো থেকে প্রশ্নগুলো আসছে তো আমরা কথা না বাড়াই আমরা শুরু করতেছি আজকে মূল ক্লাস তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট যে রাশিগুলো তো এই চার্ট পড়ানোর জন্য আমি তোমাদের সুবিধাতে আমি দু সালের পূর্বের একটা সিলেবাসের বই সেটা দু হাজার সালের একটা বই আমি তোমাদের যত্ন রাখছি একটু দেখো এই বইটা এই বইটাতেও তরঙ্গ নিয়ে কিছু কথা আছে যেমন তরঙ্গ কাকে বলে প্রথম প্রশ্ন আমি এই কথাটা এই অধ্যায় পড়াতে যে একদম শুরুতেই বলছিলাম তারপরেও তোমাকে আমি একটু দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করে ব্যাপারটা যে প্রথম যে পয়েন্ট আমাদের তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশি একদম প্রথম পয়েন্ট তুমি এটা নিবা তরঙ্গ কাকে বলে সেই বিষয়টা তরঙ্গ এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে তরঙ্গ কাকে বলে তো তরঙ্গ কাকে বলে সেটার সংজ্ঞাটা তুমি ঠিক এখান থেকে নিবে একটু নোট রাখো খাতা কলম যাতে তুমি বুঝতে পারবে সেটার সাথে সাথে এখান থেকে সংজ্ঞাটা যে যে পর্যায়বৃত্ত আন্দোলন কোন জড় মাধ্যমের এক স্থান থেকে অন্য স্থানের শক্তি সঞ্চারিত করে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলোকে স্থানান্তরিত করে না তাকে তরঙ্গ বলে আমি 
এই তরঙ্গ কাকে বলে বিষয়টা ধারাবাহিকভাবে এখন আজকে বলতেছি না কারণ এটা আমি প্রথম দিনে ক্লাসে বলছিলাম প্রাইভেটে তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে আমরা আগামী ক্লাসে এটা নিয়ে কথা বলবো তরঙ্গ কাকে বলে আমি এটা আগে পড়াইছি যদি কষ্ট হয় আমি আবার কালকে বলবো তবে আজকে যেটা করবো সেটা হচ্ছে তরঙ্গের পরের সংজ্ঞা গুলো নিয়ে একটু খেয়াল করো তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো রাশি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাশি হচ্ছে এখানে প্রথম রাশিটা পূর্ণ স্পন্দন কাকে বলে পূর্ণ স্পন্দন কি জিনিসটা এর সংজ্ঞাটা তুমি ঠিক এতটুকু নিবে তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোন কণা কোন বিন্দু থেকে যাত্রা আরম্ভ করে আবার একই দিক থেকে সেই বিন্দুতে ফিরে এলে তাকে পূর্ণ স্পন্দন বলে কথাটাতে কি বুঝলাম বুঝলাম না তোমাদের ব্যাপারটা তবে এইখানে একটু দেখো আমি তোমাকে এখন তরঙ্গ একটা আঁকায় দেখাচ্ছি এটা আমাদের তরঙ্গ এটা হচ্ছে সাম্য অবস্থা এটা একটা রাশি একদম পানির স্থির পৃষ্ট সাম্য অবস্থা থাকা একটা পানি এর উপর আমরা একটা তরঙ্গ অঙ্কন করব তরঙ্গটা ঠিক এরকম এটা তরঙ্গ আসলে পানির তরঙ্গ যে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এটা আমরা আগের দিন পড়াইছি আর অনুপ্রস্থ তরঙ্গ ছিল যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণার সাথে প্রস্থ বরাবর অগ্রসর হয় তাকে বলা হয় অনু আচ্ছা এটা একটু সমস্যা একটু সুন্দর করে রাখার চেষ্টা করি একটু দেখো কালার করার জন্য উন্নতি এভাবে আঁকতেছি তাছাড়া আমি হোয়াইট বোর্ডে লিখতাম ধরে নাও যতটুকু আছে মোটামুটি আমাদের জন্য হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে এই দিকটা এই যে একটু অ্যারো দিয়ে তোমাকে দেখাই খেয়াল করো এই দিকটা যে যাচ্ছে যেটা একদম মিডিল এইটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য এই দৈর্ঘ্যটা মাধ্যমে এই বরাবর কিন্তু প্রস্থটা হচ্ছে উপর দিক প্রস্থ এই যে উপর দিকের এটা হচ্ছে আমাদের প্রস্থ প্রস্থ তো এই দৈর্ঘ্য এবং এই প্রস্থ বরাবর আমাদের এটা কিন্তু এই যে মাধ্যমের কণাগুলো যেগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ এখন এই কণাগুলো কিন্তু মূলত আমাদের যাচ্ছে এই বরাবর উপর করতে করতে এটা নিচের দিকে হ্যাঁ এটা নিচের দিকে এটা নিচের দিকে আসতেছে এটা উপর দিকে উঠলো উপর দিকে উঠলো নিচে নামলো নিচে নামলো এভাবে কিন্তু তরঙ্গটা গুলো শেষ হয়ে যাবে এখন আমি যদি তরঙ্গটার এইটা মূল বিন্দু নেই একটু দেখো খেয়াল করে এটা আমি ধরে নিচ্ছি যে তরঙ্গটা এইখান থেকে যাত্রা শুরু করতেছে এইখান থেকে ঠিক উপর দিকে তাহলে আমি এইখান থেকে যখন যাত্রা শুরু করাবো এই তরঙ্গের কণাটাকে তখন এই উপর দিকে ওঠার পর নেচে নামবে এটা কিন্তু বিকল্প মানে ব্যতিক্রম উল্টো হচ্ছে কারণ এটা ছিল উপর দিকে ওঠার সময় আর এটা হচ্ছে নিচের দিকে নামার সময় তাহলে এটা কিন্তু একই একই দিকে না এইখান থেকে যখন যাত্রা শুরু করে আবার নিচ দিয়ে ঠিক নিচে থেকে যখন উপরে উঠতে চাপবে অর্থাৎ এই যে এইখানে এই দুটা মধ্যকার যে অবস্থান এটি হলো আমাদের পূর্ণ স্পন্দন ওই যে পূর্ণ স্পন্দনের সংজ্ঞাটা যেখানে ছিল একটু তোমাকে দেখাই আবার যে তরঙ্গের কণাগুলো তরঙ্গ সঞ্চালনকারী কোনো কণা কোন বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে আবার একই দিক থেকে ওই বিন্দুতে ফিরে আসার নাম হচ্ছে পূর্ণ স্পন্দন তার মানে এই যে এখান থেকে যে যাত্রাটা শুরু করলো এইখান থেকে যে যাত্রাটা শুরু করছে এখান থেকে 
যাতে শুরু করে উপরে ওঠার পর যখন নিচে আসার পর আবার নিচ থেকে উপর দিকে মানে একই দিকে একই দিক দিয়ে যখন ওই বিন্দুতে ফেরত আসবে মানে সাম্য অবস্থায় ফেরত আসবে এই যে মাঝখানের দাগটা সাম্য অবস্থা সাম্য অবস্থা যখন ফেরত আসবে তখন তাকে বলা হবে পূর্ণ স্পন্দন তাহলে এটা হচ্ছে পূর্ণ স্পন্দনের সংজ্ঞা এবং তার ব্যাখ্যাটা এরকম এরপর তোমাকে আমি পরবর্তী সংজ্ঞা যাচ্ছি নি দ্বিতীয় নাম্বার সংজ্ঞাটা হলো तरंग संचरण कारी कणार ओ पूर्ण स्पंदन सम्पूर्ण कर लो तरंग संचरण कारी कणार मान जो तरंग संचरण करते माध्यम कणाटा तरंग कणाटार एक पूर्ण स्पंदन सम्पन्न करते समय लगे टाइम प्रयोजन ओ टाइम ट नाम हम पर्याकाल अथवा दोलनकाल शुरू कर घरे जो ठीक इन दिए আবার এইখানে এসে পূর্ণ স্পন্দন সম্পূর্ণ করবে এই পূর্ণ স্পন্দন সম্পূর্ণ করার জন্য যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন টি লাগবে এই সময়টার নাম হচ্ছে পর্যায়কাল তাহলে এই যে পূর্ণ স্পন্দন সম্পূর্ণ করতে যেটুকু সময়ের প্রয়োজন হয় ওর নাম হচ্ছে পর্যায়কাল আর পর্যায়কালকে প্রকাশ করা হয় পর্যায়কালকে প্রকাশ করা হয় টি দিয়ে আমি দেখে দিচ্ছি এটা হলো পর্যায়কালকে প্রকাশ করা হয় प्रकाश कर मूलत पर्याकाल हिसाब পরবর্তী সংজ্ঞাটা হচ্ছে কম্পাঙ্কের পরবর্তী সংজ্ঞাটা হলো কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্ক কাকে বলে তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোন কণা এক সেকেন্ডে যতগুলো স্পন্দন সম্পন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক বলে তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোন কণা এক সেকেন্ডে যতটুকু देखी तो निर्दिष्ट कर बोला जाते प्रकाश कर डिडेडी কম্পাঙ্কের সূত্রটা হচ্ছে 
এটা হচ্ছে কম্পাঙ্কের সূত্র আবার এই যে কম্পাঙ্কের যে সূত্রটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই কম্পাঙ্ক এই সূত্রটা এর পরিবর্তে আবার একটা সূত্র লেখা যায় সেটা হচ্ছে n by t epsilon n by t এটাও লেখা যায় তো epsilon 1 by t অথবা epsilon n by t দুটাই আমাদের কম্পাঙ্কের সূত্র তাহলে কম্পাঙ্ক কাকে বলে সেটা বললাম যে 1 সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ স্পন্দন সম্পূর্ণ হবে তাকে বলা হবে কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্ক প্রকাশ করা হয় epsilon n by t অথবা epsilon 1 by t দিয়ে কম্পাঙ্কের একক আছে कम्पाकर राशि कम्पाकशील वस्तु मैं एक सेकेंड समय एक मात्र पूर्ण स्पंदन सम्पन्न कर एक मात्र नाम तो क्यों जो हार्टस दिए अंक तो संख्या राशि मध्यकार संज्ञा गुरु मोटामुटी भलो रखो